Hi guys! Welcome back to our channel. Ako ay 3 months na na breastfeeding kay Aomi at uh, ang journey ko as of now ay very very smooth na because marami na ako natutunan at marami na akong knowledge na nakuha na makakatulong sa akin para sa breastfeeding journey ko. So, syempre, gusto ko naman yung i-share para sa inyo, mga mami, na wala masyadong idea kung paano natin mapapadali ang ating buhay habang tayo ay breastfeeding. So, ano nga ba yung pwede natin gamitin kung wala tayong mamahaling pump or wala tayong electric breast pump pero gusto mong makapag-ipon ng milk stash? Turo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakapag-build ng milk stash ng walang ginagamit na electric pump. Kung wala kayong budget para sa electric pump. So, ito ang milk catcher. Yan. So, may takip siya ganyan. Hindi kagaya ng electric pump, ito ay more on suction. So, hindi siya hindi siya humihigop katulad ng pump na paulit-ulit, pero more on suction siya. So, ayan siya. It is made of silicon. So, itong milk catcher na to is generic lang siya. Nabibili siya sa Shopee or Lazada. Ako, nabili ko siya for 75 pesos lang sa Lazada. May nabibili na original na to, which is called Haka, uh, na mas mahal. More on, nasa 900 to 1,200 pesos ang price range niya. But for me, itong generic milk catcher is nag-work naman sa akin, so hindi na ako bumili ng mamahalin. But of course, it's up to you kung kaya ng budget mo yung haka because sabi nila yung haka daw is mas malakas yung suction. So, eto kasi pag medyo napupuno na siya mami ng milk, medyo bumibigay na yung pagkakasuction niya because bumibigat na rin yung ating silicone milk catcher. Saan ba natin pwedeng gamitin ang ating silicone milk catcher? So, hindi lang ito basta pang build ng stash. Pwede mo rin itong gamitin pag ikaw ay lumalabas ng bahay. At engorge ang iyong breast at hindi ka naman pwede makapag-pump. So, ako ginagawa ko personally is lalo na kung nasa sasakyan at wala na akong time at wala akong space para mag-assemble ng electric breast pump. So, ang ginagawa ko na lang is nag-milk catcher ako. So, ang pangalawang pwede maging gamit nito sa'yo while pumping. So, kung halimbawa, ikaw ay nagpa-pump at single pump lang ang gamit mo or manual pump, pwede mo tong ilagay sa kabila mong breast while pumping. Kasi alam mo naman ang breast natin, di ba? Pag trigger na mag-let down yung isa, sumasabay na rin yung isa. Napapansin nyo ba yon While nagbe-breast pump ka dun sa kabila, pwede mo tong ilagay dun sa kabilang side para masalo niya yung mga milk na tumutulo kasi sayang naman kung hindi natin siya masasave. So, yun, pwede mo na siyang gawing stash kung mapupuno mo siya, kung gaano kadami yung masasave mo is pwede mo ilagay sa breast milk bag at ilagay mo sa freezer. So, ano pa nga ba ang pwede mong paggamitan dito kay ating mahiwagang milk catcher? For me, because hindi natin maiiwasan minsan ang magkaroon ng clog ducts o yung pagbabara sa mga ugat natin sa ating breast because sa sobrang uh, lakas ng ating gatas. So, ang pwede natin gawin is pagbababara natin to ng maligamgam na tubig na may asin. Yes, yon. Lalagyan natin siya ng maligamgam na tubig at the same time asin sa loob. Then, ibababad lang natin siya sa breast natin hanggang sa matanggal ang bara sa nipples natin at lumuwag na ang pagdaloy ng ating breast milk. So, ano pa nga ba ang gamit ng ating milk catcher? Isa pang gamit na to ay kapag naglalat siya ating silo sa kabila nating breast is pwede din natin itong ilagay sa kabila para at the same time ay nakakapag-build tayo ng stash. Ayun nga, katulad ng sabi ko kanina, lahat ng maiipon natin kahit kaunting milk pag nilagay natin sa ref at same temperature na sila, pwede na natin pagsamasamahin yun at ilagay sa freezer. So, ang kinaganda dito sa milk catcher natin na to kasi super liit niya, super dali niyang dalahin, at hindi tayo mahihirapan sa labas na isingit lang siya kapag ka super engorged na ng ating breast. Ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, eto yung pinaka parang ah, bibig niya, ba Tutupi lang natin siya. Nang ganyan. So, halimbawa, ito yung ating breast at ito ang ating nipples. So, ayan, isushoot lang natin yung pinaka-opening, yung bilog niya, doon sa ating nipples. And then, kailangan muna natin squeeze. Itatapat lang natin yung butas doon sa gitna na hindi tatamaan yung nipples natin. Then, ipupush back lang natin yung pinaka-parang bibig na itinupi natin. Ayan, ganun lang siya kadali, moms. So, ayun na, kapag nakaganyan na siya, hindi mo na siya kailangan hawakan. 
hindi mo na siya kailangan um, alalayan pa, pwede ka na maglakad-lakad. But of course, habang binibigat siya at nagkakaroon siya ng milk, eh, ayun, kailangan na nating alalayan kasi sayang naman pag natapo ng ating breast milk. So, ganyan na mangyayari sa kanya, mom, sa ating Bella, ayan, sa ating Suse. Ganyan na mangyayari sa kanya. So, isasak niya na lahat ng milk doon sa loob. Mas magandang gamitin to, lalo na kapag naglalat si baby sa kabila or nagpapump ka sa kabila. So, ayun, mas mabilis kang makakaipon ng breast milk. Ayan, ganun lang siya kadaling gamitin, mga mami. Nakita nyo ba? Ayan. So, ganun lang. Super easy niyang gamitin, super handy at... Napakadaling linisin, napakadaling hugasan because silicone nga lang siya. So, sabunin lang siya and sponge, okay na. Good to go na tayo. Kahit dali natin sa labas, maliit lang ang paglilinisan natin. Mineral water lang, panlinis, good to go. Ayan na siya, diba, mga moms? So, once na puno na yung ating um, milk catcher ng milk, madali lang din siyang alisin. So, ang kailangan lang natin gawin is squeeze lang ulit natin yung body kaunti kasi parang hindi matapon yung Uh, milk. Squeeze lang natin para mapasukan siya ng kaunting hangin din. Ayun, ganun lang siya kadaling tanggalin din. Ayun, pwede natin siyang takpan nung kasama niyang takip or ilipat sa isang bottle na may sealing disc para maitabi natin for milk stash later. Isa gabi, while latching sa kabila, kahit nakahiga ako, side-lying kami, is nilalagay ko yung milk catcher sa kabila at may naiipon pa ako at least one ounce, nilalagay ko yun sa bottle, madededo niya or na ang atin niya in the morning. Ayun, ang ating milk catcher, mga mami, sana ay may natutunan na naman kayo ngayong araw dito sa ating munting vlog. At always have a beautiful smile to have a beautiful life. Thank you! So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga breastfeeding videos ko at sa breastfeeding journey ko. So, sa next video ko ay tuturuan ko naman kayo kung paano mahanap ang inyong right plunge size gamit ang iba-ibang way para sukatin ang inyong nipple. Sana'y nag-enjoy kayo dahil ako ay nag enjoy na mag-share sa inyo ng mga kaalaman ko about breastfeeding. Sama-sama tayong matuto at magpasuso.